வணக்கம் டீச்சர்ஸ் யூஜி டிஆர்பி யூனிட் டென் ஸ்டார்ட்ல இருந்து சில எம்சிக்யூ பார்ப்போம் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம இண்டெக்ஸ் நம்பர் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை நமக்கு நோட்ஸாக கொடுத்து சில விஷயங்களை நடத்தி இருக்கிறோம் ஸோ அதில் என்ன பேட்டர்னில் கொஸ்டின் வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம கணித்து சில கொஸ்டின்ஸை நாம் எம்சிக்யூ பேட்டர்னில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ யூஜி டிஆர்பி யூனிட் டென் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எம்சிக்யூ ஃபார் இண்டெக்ஸ் நம்பர் ஸோ அதில் முதல் கொஸ்டின் பாருங்கள் இண்டெக்ஸ் நம்பர் ஃபார் த பேஸ் இயர் இஸ் ஆல்வேஸ் டேக்கன் ஆஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இண்டெக்ஸ் நம்பரை நம்ம பொதுவாக எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறோம் ஸோ இண்டெக்ஸ் நம்பரோட டைப் எல்லாம் கொடுத்த என்னென்ன இண்டெக்ஸ் நம்பர் இருக்குதுன்னு சொல்லி அதில் நமக்கு வந்து ஐதர் ஹண்ட்ரட் ஆர் தௌசண்ட் அப்படின்னு நம்ம ஒரு நோட்ஸில் கூட அந்த பா கீ பாயிண்ட்டை கொடுத்துருந்தோம் பொதுவாக நமக்கு பர்சன்டேஜில் பார்க்குறதுனால இண்டெக்ஸ் நம்பர் பேஸ்ட் ஆன் ஹண்ட்ரட் சில நிப்டி எல்லாம் பார்க்கும்போது தௌசண்டில் இது சொல்லி ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் அப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்க ஸோ நிப்டி மட்டும் தான் நம்ம தௌசண்ட் அந்த ரேஞ்சுக்கு போகிறோம் ஸோ இப்போது இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் இண்டெக்ஸ் நம்பர் ஃபார் த பேஸ் இயர் இஸ் ஆல்வேஸ் டேக்கன் ஆஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் ஒன்னுக்கான ஆன்சர் ஏ செகண்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் ப்ரைஸ் ரிலேட்டிவ் இஸ் ரெஃபர்ஸ் டு டேஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம இதுவும் வந்து ஒரு பெரிய ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி கொடுத்துருந்தோம் ஸோ அதில் ஆவரேஜ் வெயிட்டட் அன்வெயிட்டட் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பார்ட்டாக பிரிச்சிருந்தோம் அதில் ப்ரைஸ் ரிலேட்டிவ்க்கான ஃபார்முலா தான் இங்கே டைரெக்டாக கொஸ்டினாக வந்திருக்கு பேஸ் இயர் பை கரண்ட் இயர் இன்டூ ஹண்ட்ரட் கரண்ட் இயர் குவான்டிட்டி டிவைடட் பை பேஸ் இயர் ப்ரைஸ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ இங்கே கேட்டிருக்கிறது ப்ரைஸு ப்ரைஸுன்னு வரதால் இந்த குவான்டிட்டி அப்படிங்கிற விஷயம் இங்கே வருவதற்கு சாத்தியம் இல்லை ஸோ அப்போ கட்டாயமாக இந்த ஆன்சர் இல்லை அதே போல் இங்கே இது கட் ஆகிறதுனால ஆல் ஆஃப் திஸ்ங்கிற ஆன்சருக்கு நம்ம போக முடியாது ஸோ இனி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் இயர் பை கரண்ட் இயர் இன்டூ ஹண்ட்ரட் கரண்ட் இயர் ப்ரைஸ் பை பேஸ் இயர் ப்ரைஸ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ நம்ம பேஸ் இயர் ப்ரைஸை வழக்கமாக பி நாட் அப்படிங்கிற சிம்பிள் இண்டிகேட் பண்ணியிருப்போம் கரண்ட் இயர் ப்ரைஸை வந்து பி ஒன் அப்படின்னு போட்டிருப்போம் ஸோ பி ஒன் டிவைடட் பை பி நாட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த ஆஸ்பெக்டில் தான் இந்த ஹண்ட்ரட் தான் நம்ம இங்கே இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சராகவும் காட்டியிருக்கிறோம் ஸோ த price relative is refers to current year price upon base year price into 100 abingirudhu answer second question ka answer pathina answer c is correct okay ini third question povum index number is equal to dash abdin ketirukanga so index number is equal to dash sum of the price relative varuma aladhu average of price relative or product of price relative none of this abdin ketirukanga ஸோ நம்ம தெளிவாக இந்த கொஸ்டினும் கூட இந்த ஆஸ்பெக்டில் நம்ம கீவேர்டு கூட கொடுத்துருக்குறோம் இண்டெக்ஸ் நம்பர் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம ரெண்டு விதமான ஆவரேஜில் கால்குலேட் பண்ணலாம் வெயிட்டட் அன்வெயிட்டட் அதே ப்ளோ சார்ட்டில் சில அடுத்தடுத்து நம்ம அந்த ப்ளோ சார்ட்டுக்கு முன்னாடி இந்த விஷயத்தை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அரித்மெட்டிக் மீன்லேயும் கால்குலேட் பண்ண முடியும் அதே நேரத்தில் ஜாமெண்ட்ரிக் மீன்லேயும் கால்குலேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது ரெண்டுமே என்ன சார் அப்படின்னா மீன் வேல்யூ ஸோ மீன் மீன்ஸ் இதுக்கான ஆவரேஜ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ இண்டெக்ஸ் நம்பர் இஸ் ரெஃபர்ஸ் டு ஆர் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் த ப்ரைஸ் வருமானா வராது ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ப்ரைஸ் வருமானா நோ சான்ஸ் ஸோ ஆவரேஜ் பிகாஸ் ஆஃப் இட் இஸ் கால்குலேட்டட் பை அரித்மெட்டிக் மீன் அண்ட் ஜாமெண்ட்ரிக் மீன் ஸோ இண்டெக்ஸ் நம்பர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆவரேஜ் ஆஃப் தி ப்ரைஸ் ரிலேட்டிவ் ஸோ ஆன்சர் இஸ் பி நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் கொஸ்டினுக்கு வருவோம் இஃப் த ஆர் இண்டெக்ஸ் நம்பர் இஸ் ஆஃப் வி ஆஃப் டூ இஸ் த்ரீ அப்போது அவரோட குறியீட்டு எண்களை வீட்டுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் குறிச்சிருக்காங்க த்ரீ ஃபிஃப்டி அப்படின்னு சொல்லி ஓகே வித் பேஸ் இயர் டூ தௌசண்ட் டென்னாக வச்சு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ டூ தௌசண்ட் டென் பேஸ் இயர்னால் இட் இஸ் அண்ட் பி நாட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபோர்டீன் ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு பி ஒன் கரண்ட் இயராக மாறிடும் ஸோ இஃப் தேர் இண்டெக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் வீட் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் இஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டி வித் பேஸ் இயர் இஸ் டூ தௌசண்ட் டென் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க The price of the wheat must have increased by how many percentage of increase has been increased in the price of the wheat. So, this is a very important question. We have a table-led question. Actually, the first problem is that we have a material, we have notes, we have discussed the class. So, if you look at 350, the current year is the index number. So, it is basically calculated by 100. So, 350, ஹண்ட்ரடை தூக்கிட்டா போதுமானது அப்போ டூ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து நமக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஆன்சர் இஸ் ஏ டைரக்டாகவே நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண
okay if the index number of bit is 2014 is 350 with a base you are 210 the price of the wheat must have increased by 250 percentage அப்படிங்கறது இந்த क्वेश्चनக்கான ஆன்சருங்க so இத பேஸ்ல one more question so ini nama weighted unweighted abdin solli rendu case discuss pannit irundhom adula simple aggregative price index number enna abdin ketrukanga so simple aggregative price simple aggregative price kana uh, formula da idu direct ah so nama ottumottama and formula mulukka padikinom abdingaradha theliva nama class la solli irukom so appa simple aggregative price index kana formula ipo neenga paathina inga 10 10 kodutrukanga ஸோ அது ரெண்டுமே நமக்கு இங்கே வராது ஓகே அப்போ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன்னு வர்றது ஃபார்முலா அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணி இது தப்பு இது தப்பு ஓகே ஸோ வழக்கமாக இங்கே பார்த்தா தெரியும் கரண்ட் இயர் அப்பான் பேஸ் இயர் இன்டு ஹண்ட்ரட் வரணும் அப்போ என்டையர் வேல்யூ சம் பண்ணணும் அதுதான் ஆன்சர் ஸோ அப்போ இது பி நாட் பை பி ஒன்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பி ஒன் பை பி நாட்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கரண்ட் இயர் சம்மேஷன் பை பேஸ் இயர் சம் இன்டு ஹண்ட்ரட் எடுக்கணும் ஸோ ஆன்சர் சி இஸ் கரெக்ட் ஸோ இது எல்லாமே டைரெக்டாக நமக்கு ஃபார்முலா படிச்சிருந்தாவே போதுமானது கொஸ்டின் இது போல முதல் முறையாக நமக்கு ஸ்டார்ட்டை நமக்கு டிஆர்பி போர்ஷன் வச்சிருக்கிறதுனால ஸோ இந்த மாதிரி எளிமையான கொஸ்டின் வந்து ஆரம்பிப்பாங்க பட் ஒன்றும் மீறி பெரிய டேப்லெட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை ஸோ தொடர்ந்து நம்ம இன்னும் பல கொஸ்டின்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் மொரலஸ் ஒரு முப்பது நாற்பது கொஸ்டின்ஸ் பக்கம் இதில் டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு சில கொஸ்டின்ஸை நீங்கள் நம்ம மெட்டீரியலை வச்சு ரெஃபர் பண்ணிக்காங்க the method of weighted relative is also known as the method of weighted relatives is also known as appo idukku innor per enna weighted ku weighted relatives weighted and aggregative relatives varla rendu vishayangala nama ana table la kuduthirukrom flow chart la the method of weighted relatives is also known as chain index number varuma todar kuriyitta enna irukku vaippu irukka அல்லது இதுக்கு இன்னொரு பேர் அவ்வளோதான் மெத்தட் ஆஃப் வெயிட்டட் ரிலேட்டிவ்க்கான அனதர் நேம் கேட்டிருக்காங்க அக்ரிகேட்டிவ் எக்ஸ்பென்சர் மெத்தடா ஆர் சர்க்குலர் டெஸ்ட் மெத்தடா ஆர் ஃபேமிலி பட்ஜெட் மெத்தடா ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை கூட நம்ம கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணலை பட் இது ஒரு புது கொஸ்டினாக இருக்கு ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் ஃபேமிலி பட்ஜெட் மெத்தட் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் டி ஃபேமிலி பட்ஜெட் மெத்தட் த மெத்தட் ஆஃப் வெயிட்டட் ரிலேட்டிவ் இஸ் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் சைன் இன்டெக்ஸ் மெத்தட் ஆர் Uh, aggregative expenditure method or circular test method or family budget method abdin ketana answer d is a family uh, budget method so one more question seventh question idu romba 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 mukkiyam indha mari pattern nama nariya test potrundom kelis test potrukrom adu oru anju test kuduthirundom appo adala enna kekranga na time reversal test edu satisfy pannum adha time reversal test சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்கான கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருக்கு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க முக்கியமான கொஸ்டின் இதெல்லாம் நமக்கு இப்போ வரக்கூடிய போர்கமிங் டிஆர்பிலே கேட்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு முக்கியமான வினா இது அப்போ டைம் ரிவர்ஷல் மெத்தட் வில் பி சாட்டிஸ்ஃபைடு இஃப் எப்போ சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நமக்கு வந்து ஃபார்முலா தெளிவாக கொடுத்துட்டோம் அது டைரெக்டாக தான் பி ஜீரோ ஒன் இன்டு பி ஒன் ஜீரோ ஆர் பி நாட் ஒன் இன்டு பி ஒன் ஜீரோ பி ஜீரோ ஒன் இன்டு பி டூ ஜீரோ அப்போ நமக்கு இந்த டூ ஜீரோ கான்செப்ட் இல்லை இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனுமே அடிபட்டு போகுது ஓகேங்களா ஸோ பி ஜீரோ ஒன் அது குள்ள தான் ஆன்சர் வரப்போகுதுங்க ஸோ ஆன்சர் சி கிடையாது ஆன்சர் டி கிடையாது ஸோ நம்ம இந்த கண்டிஷன் தெளிவாக நோட்ஸ்லேயே கொடுத்துருக்குறோம் பி நாட் ஒன் இன்டு பி ஒன் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு வரணும் ரைட்டுங்களா ஸோ அப்போ இதை ஷிஃப்ட் பண்ணுறோம் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டும் வரும்போது ஆன்சர் ஒன் அப்படின்னு வரணும் வந்ததுனா நமக்கு அதுக்கான டைம் ரிவர்சல் மெத்தடுக்கான கண்டிஷன் ரிவர்சல் டெஸ்ட்டுக்கான கண்டிஷன் ஸோ இந்த ஆஸ்பெக்டில் கொஸ்டின் நம்பர் செவனுக்கான ஆன்சர் பி ஓகே லாஸ்ட் கொஸ்டின் அந்த தியரட்டிக்கலி த பெஸ்ட் ஆவரேஜ் இன் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் இன்டெக்ஸ் நம்பர் ஸோ பெஸ்ட் ஆவரேஜ் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நான் முன்னாடி இந்த கொஸ்டின் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அரித்மெட்டிக் மீன் மெத்தட் இருக்கு ஜோமெட்ரிக்கல் மீன் மெத்தட்லேயும் நாம் கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ ஆவரேஜ் பெஸ்ட் ஆவரேஜ் எங்க சார் கிடைக்கும் ஹார்மோனிக் மீன்ல கிடைக்குமா ஜாமெண்ட்ரிக் மீன்ல கிடைக்குமா அர்த்மெட்டிக் மீன்ல கிடைக்குமா ஆர் மீடியன் யூஸ் பண்ணா கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ கட்டாயமா நம்ம ஹார்மோனிக் மீன் டிஸ்கஸ் பண்ணவே இல்லை மீடியனும் டிஸ்கஸ் பண்ணல ஒன்னு ஜாமெண்ட்ரிக் மீன் ஆர் அர்த்மெட்டிக் மீன் வச்சிருக்கிறோம் அப்ப பெஸ்ட் மெத்தட் எங்க சார் கிடைக்கும் அப்படின்னா ஜாமெண்ட்ரிக் மீன்ல கிடைக்கும் ஆன்சர் பி ஸோ பி இஸ் கரெக்ட் ஓகேங்களா ஸோ இப்ப தொடர்ந்து எட்டு வினாக்களை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்த காணொலியில் இதன் தொடர்ச்சியை பார்க்கலாம் தேங்க்யூ